നഴ്സിംഗ് നോട്ട് മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിലെ മെഡിക്കൽ നഴ്സിംഗ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പാത്തോളജി എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഷോർട്ട് നോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നോക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തൈറോയ്ഡ് ക്രൈസിസ് തൈറോയ്ഡ് ക്രൈസിസ് ഓർ തൈറോയ്ഡ് സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ മെറ്റബോളിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ബൈ എക്സസീവ് റിലീസ് ഓഫ് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്ത് തൈറോ ടോക്സിക്കോസിസ് തൈറോയ്ഡ് ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ എക്സസീവ് റിലീസിനെയാണ് ഇതിന് തൈറോയ്ഡ് സ്റ്റോം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇതൊരു ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് കണ്ടീഷനാണ് ഇതിൽ റാപ്പിഡ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഫീവർ ഫെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും യൂഷ്വലി ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ സിവിയർലി ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡ് പേഷ്യൻസ് ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡ് പേഷ്യൻസിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് തൈറോയ്ഡ് ക്രൈസിസിൻ്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ സർജിക്കൽ സ്ട്രെസ് സ്റ്റോപ്പിങ് ഓഫ് ആൻറ്റി തൈറോയ്ഡ് മെഡിക്കേഷൻ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡിസം സിംറ്റംസ് എക്സോ താൽമസ് ബൾജിങ് ഓഫ് ഐ ഐസ് ആണ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസിൻ്റെ സിംറ്റം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡോട്ട്സ് തെറാപ്പി ട്യൂബക്കുലോസിസ് ഡോട്ട്സ് തെറാപ്പി നമ്മൾ ടി ബിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒബ്സർവ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോർട്ട് കോഴ്സ് ഡോട്ട്സ് തെറാപ്പി ഹെൽത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ഫിനിഷ് ടി ബി തെറാപ്പി ആസ് ക്യൂക്ലി ആസ് പോസിബിൾ വിത്തൗട്ട് അൺനെസസറി ഗ്യാപ്പ് ഗ്യാപ്പ് ഒന്നുമില്ലാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടി ബി തെറാപ്പി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാണ് ഡോട്ട്സ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട്സ് ഹെൽപ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ടി ബി ഫ്രം സ്പ്രെഡിങ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാനോ ഒരു പരിധിവരെ ഇത് സഹായകരമാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡോട്ട്സ് തെറാപ്പി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫെയിലിയറും റിലാപ്സിൻ്റെയും ചാൻസ് കുറയ്ക്കുന്നു ഡോട്ട്സ് തെറാപ്പിയുടെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് മന്ത് ആണ് യൂഷ്വൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഐസോനിയാസിഡും റിഫാമസിനും സിക്സ് മന്ത് ആണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ രണ്ട് അഡീഷണൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൈറിനാസമൈഡും താമ്പൂട്ടോളും അത് ഫസ്റ്റ് ടു മന്തിൽ മാത്രമേ ഈ രണ്ട് അഡീഷണൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്ത പോയിന്റ് റീനൽ ബയോപ്സി റീനൽ ബയോപ്സിയുടെ മറ്റ് പേരുകളാണ് കിഡ്നി ബയോ ബയോപ്സി പെർക്കുട്ടേനിയസ് കിഡ്നി ബയോപ്സി എ പ്രൊസീജർ ടു റിമൂവ് എ സ്മാൾ പീസ് ഓഫ് കിഡ്നി ടിഷ്യൂ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സാമിൻ അണ്ടർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഫോർ സയൻസ് ഓഫ് ഡാമേജ് ഓർ ഡിസീസ് റീനൽ ബയോപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മാൾ പീസ് ഓഫ് കിഡ്നി ടിഷ്യൂ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റീനൽ ബയോപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മൈക്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡാമേജോ ഡിസീസോ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും റീനൽ ബയോപ്സി ചെയ്യുന്നു പ്രോൺ പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ റീനൽ ബയോപ്സിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനാണ് കാർഡിയോജനിക് ഷോക്ക് കാർഡിയോജനിക് ഷോക്ക് ഇസ് എ ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റയർ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് യുവർ ഹാർട്ട് സഡൻലി കനോട്ട് പമ്പ് എനഫ് ബ്ലഡ് ടു മീറ്റ് യുവർ ബോഡി നീഡ് കോസ്ഡ് ബൈ സിവിയർ അറ്റാക്ക് കാർഡിയോജനിക് ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് പെട്ടെന്ന് എനഫ് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യാതെ വരുന്നു കാർഡിയോജന ഷോക്കിന് ഫോർ സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജ് കോമ്പൻസേറ്ററി സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രസീവ് സ്റ്റേജ് റിഫ്രാക്ടറി സ്റ്റേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പ്ലാസ്മിനോജൻ ആക്ടിവേറ്റർ കൊടുക്കും കൊറോണയുടെ ക്ലോട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻറ്റി ക്ലോട്ടിംഗ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കും ആസ്പിരിൻ ഹെപ്പാരിൻ പോലുള്ളത് ക്ലോട്ട് ന്യൂ ക്ലോട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാർഡിയോജനിക് ഷോക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേ ദ പേഴ്സൺ ഡൗൺ എലിവേറ്റ് ദ ലെഗ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് സ്ലൈറ്റ് അൺലെസ് ദ മേ കോസ് പെയിൻ ഓ ഫർദർ ഇഞ്ചുറി എന്തെങ്കിലും പെയിനോ ഇഞ്ചുറിയോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ലെഗും ഫീറ്റും സ്ലൈറ്റായിട്ട് എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ കാർഡിയോജനിക് ഷോക്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് പാർക്കിൻസോണിസം പാർക്കിൻസോണിസം ഈസ് എനി കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് കോസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്
அடுத்த பாயிண்ட் ஹெல்த் எஜுகேஷன் டு ஏ பேஷண்ட் வித் ஹெப்பட்டைட்டிஸ் பி ஹெல்த் எஜுக்கேஷனில் நம்ம பறஞ்சு கொடுக்கேண்ட காரியங்க பிளட்டும் பிளட் ப்ரோடக்டுமாயிட்டு கோண்டாக்ட் செய்யுனத ஒழிவாக்கணும் அதுபோல தான் நம்ம அது ஷேர் செய்யானும் பாடில் அட்வைஸ் டு டேக் த பேஷண்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் பேர்சனல் ஹைஜீன் பேர்சனல் ஹைஜீன் ஸ்ட்ரிக்டாயிட்டு பாலிக்கா பண்ணணும் எஸ்பெஷலி ஹேண்ட் வாஷிங் டேக் த வேக்சின்ஸ் அவைலபிள் ஃபோர் ஹெப்பட்டைட்டிஸ் பி ஹெப்பட்டைட்டிஸ் பிக்கு வேண்டியுள்ள வேக்சின்ஸ் எடுக்கானும் பறஞ்சு கொடுக்கணும் அடுத்த பாயிண்ட் அடிசன் டிசீஸ் ஃபோர் அட்ரீனல் இன்சஃபிஷியன்சி In Addison disease, the body does not produce enough amount of certain hormones. In Addison disease, your adrenal gland is located just above the kidney and produces too little cortisol and aldosterone. Addison disease is the case of cortisol and aldosterone hormones. That is why we have to produce a little bit of body. That is why we have to produce a medical emergency. Caused by lack of cortisol. Cortisol is caused by lack of cortisol. It is caused by lack of adrenal crisis. It is caused by lack of clinical features. Lightheadedness, dizziness and weakness. അടുത്തതായിട്ടുള്ള പാർക്കിൻസോൺസ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത പോയിന്റ് ലംബാർ പഞ്ചർ ലംബാർ പഞ്ചറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്പൈനൽ ടാപ്പ് ഇതൊരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റാണ് ടു പെർഫോംഡ് ഇൻ യുവർ ബോഡി ലോവർ ബാക്ക് ആൻഡ് ലംബാർ റീജൺ ലോവർ ബാക്കിൽ ലംബാർ റീജിയനിലാണ് നമ്മളിത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എ നീഡിൽ ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലംബാർ ബോൺ രണ്ട് ലംബാർ ബോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വെട്രിബ്രയുടെ സ്പേസിലോട്ട് നീഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ടു റിമൂവ് ദ സാമ്പിൾ ഓഫ് സി എസ് എഫ് സി എസ് എഫ് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ത്രീ എൽ ഫോറിലാണ് നമ്മൾ നീഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പൊസിഷൻ ലാറ്ററൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പൊസിഷൻ കൊടുക്കാം പ്രോൺ പൊസിഷൻ കൊടുക്കാം സിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ കൊടുക്കാം പ്രൊസീജർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ കൊടുക്കണം വൺ ടു ടു അവേഴ്സിലത്തേക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് ടൈഫോയ്ഡ് ഫീവർ ടൈഫോയ്ഡ് ഫീവർ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രിക് ഫീവർ എന്നറിയപ്പെടും ഇതൊരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് കോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓർഗൻസിനെയും ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫെയ്റ്റൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഡെത്ത് വരെ സംഭവിക്കാൻ കാരണമാകും സാൻമൊണല ടൈഫിയാണ് ടൈഫോയ്ഡ് ഫീവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാൻമൊണല ഫുഡ് പോയ്സണിങ്ങിലൂടെയാണ് വരുന്നത് ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡിലൂടെയോ ഡ്രിങ്കിലൂടെയാണ് ഇൻജെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് ഷെൽ ഫിഷിലൂടെയൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാകും ഫിംഗർ ടു മോത്ത് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് ഫീസസിലൂടെ യൂറിലൂടെയൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ റോ സ്പോട്ട് ഓൺ ദ അബ്ഡോമൻ ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് ലിമ്പ് വൈറ്റ് കോട്ടിങ് ഓൺ ദ ടങ് ഫിവർ മലേസ് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ഡയറി ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അടുത്ത പോയിന്റ് ഫെമിഗസ് ഫെമിഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെയർ സ്കിൻ ഡിസോർഡർ ആണ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ബ്ലിസ്റ്ററിംഗ് ഓഫ് യുവർ സ്കിൻ ആൻഡ് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ സ്കിന്നിലും മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈനിലും ബ്ലിസ്റ്ററിംഗ് വരുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇതൊരു റെയർ കണ്ടീഷൻ ആണ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെമിഗസ് വാൾഗാരിസ് ആണ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ് ദ പെയിൻഫുൾ സോസ് ആൻഡ് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ യുവർ സ്കിൻ ആൻഡ് മൗത്ത് നോർമൽ ഇ സി ജി നോർമൽ ഇ സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സി ജി എന്ന് പറയുന്നൊരു സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ചെക്ക് യുവർ ഹാർട്ട് റിതം ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഹാർട്ട് റേറ്റ് നോർമൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് പി ആർ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ സെക്കൻഡ് ക്യു ആർ എസ് ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ സെക്കൻഡ് ക്യൂ ടി ഇൻ്റർവെല് ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ആർ ആർ ഇൻ്റർവെല് എസ് ടി സെഗ്മെൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പി വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻട്രിക്കുലാർ ഡീപോളറൈസേഷൻ ആൻഡ് ടി വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻട്രിക്കുലാർ റീപോളറൈസേഷൻ അടുത്ത പോയിന്റ് ഹീമോഫീലിയ ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റയർ ഡിസോർഡർ ആണ് വിച്ച് ദ ബ്ലഡ് ഡസ് നോട്ട് ക്ലോട്ടിൻ എ ടിപ്പിക്കൽ വേ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനഫ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് പ്രോട്ടീൻ ഓർ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ
നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ഓർഗിൻസിന് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴും ഷോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു ഷോക്കിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നാലായിട്ട് തിരിക്കാം ഹൈപ്പോവോളിമിക് ഷോക്ക് കാർഡിയോജനിക് ഷോക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ഷോക്ക് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് ഷോക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഷോക്ക് ഹൈപ്പോവോളിമിക് ഷോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സർക്കുലേറ്ററി ബ്ലഡ് വോളിയത്തിൻ്റെ കുറവ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കാർഡിയോജനിയ ഷോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡ്യൂ ടു കാർഡിയാ പമ്പ് ഫെയിലിയർ കാർഡിയാ പമ്പിൻ്റെ ഫെയിലിയർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഷോക്ക് എക്സ്ട്രാ കാർഡിയാ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ഒബ്സ്ട്രഷൻ ടു ദ ഫ്ലോ ഇൻ ദ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സർക്കുലേഷൻ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സർക്കുലേഷനിൽ ഒബ്സ്ട്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ ലോസ് ഓഫ് വാസോ മോട്ടോർ കൺട്രോൾ വാസോ മോട്ടോർ കൺട്രോളിൻ്റെ ലോസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആഫ്റ്റർ ഫ്ലൂയിഡ് റെസിസ്റ്റേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഷോക്കിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ന്യൂറോജനിക്ക് അനഫലൈറ്റിക് ആൻഡ് സെപ്റ്റി ഷോക്ക് ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഡ്രഗ് ആണ് ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഡ്രഗ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തയാസ് ഡയോറെറ്റിക്സ് അതിൽ വരുന്നതാണ് ഫ്രൂസിമൈഡും സ്പൈറനോ ലാക്ടോണും അടുത്തത് ക്യാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് അതിൽ വരുന്നത് അമ്ലോഡിപ്പിനും നിഫഡിപ്പിനും എ സി ഇൻഹിബിറ്റർ ഉണ്ട് അത് എൻ ആർ പിൽ ക്യാപ്റ്റോപ്രിൽ ആൻജിയോടെൻസിൻ റിസെപ്റ്റർ വരുന്നതാണ് എനാൽപ്രിൽ ആൻഡ് ക്യാപ്റ്റോപ്രിൽ പിന്നെ ആൻജിയോടെൻസിൻ സെക്കൻഡ് റിസെപ്റ്റർ ആൻഡ് ഗോണിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സും ഉണ്ട് അടുത്ത പോയിൻറ്റ് കോളറ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂ ഡയറി ഇല്ലെന്നസ് എന്നറിയപ്പെടും വിബ്രോ കോളറ ബാക്ടീരിയ കാരണമാണ് കോളറ ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെയാണ് കോളറ ഉണ്ടാകുന്നത് കോളറയ്ക്ക് ബ്ലൂ ഡെത്ത് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം എക്സ്ട്രീമായിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ലോസ് ആകുന്നത് കാരണം ബോഡി ബ്ലൂയിഷ് ഗ്രേ കളറായിട്ട് മാറുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലൂ ഡെത്ത് ബ്ലൂ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കോളറയുടെ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറി ഡയറിയാണ് അതല്ലാതെ നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ മസിൽ ക്രാമ്പ് റാപ്പിഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ലോ ബി പി ആൻഡ് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് വോമിറ്റിംഗ് അടുത്ത പോയിൻറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സിറോസിസ് ഓഫ് ലിവർ ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ ഹൈ ബി പി ഇൻ വെയിൻ ദാറ്റ് സപ്ലൈ ടു ദ ലിവർ ദ ഡോട്ടൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സ്വെല്ലിംഗ് ലെഗ് ആൻഡ് അപ്ഡോമൻ എൻലാർജിൻ്റ് സ്പ്ലീൻ ദാറ്റ് ഇസ് സ്പ്ലീനോമെഗാലി ബ്ലീഡിങ് ഇൻഫെക്ഷൻ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ജോണ്ടിസ് ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ടോക്സിൻസ് ടു ദ ബ്രെയിൻസ് ഹെപ്പാറ്റിക് എൻസഫ്ലോപ്പതി അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആണ് ഗുള്ളംബേരി സിൻഡ്രോം ഗുള്ളംബേരി സിൻഡ്രോം ഇസ് എ റയർ ഡിസോർഡർ ഇൻ ദിസ് യുവർ ബോഡി ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം അറ്റാക്ക് യുവർ നർവ്സ് വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് ടിങ്ക്ലിങ് ഇൻ യുവർ ബോഡി എക്സ്ട്രിമിറ്റി യൂഷ്വലി ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സിംറ്റം ദി സെൻസേഷൻ ക്യാൻ ക്യൂക്ലി സ്പ്രെഡ് ആൻഡ് ഇവൻച്വലി പാരലൈസ്ഡ് യുവർ ഹോൾ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസോർഡറാണ് ഗുള്ളംബേരി സിൻഡ്രോം ഇതിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വീക്ക്നെസ്സും ടിങ്ക്ലിങ്ങും ആണ് വരുന്നത് എക്സ്ട്രിമിറ്റിയിൽ ഇത് ഈ സെൻസേഷൻ ക്യുക്ലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പാരലൈസിസ് പാരാലിസിസ് വരെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് കോസിങ് ഡിസീസ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടറിൽ ബാക്ടീരിയ ഫംഗി വൈറസ് പ്രോട്ടോസോവ പാരസൈറ്റ് ആൻഡ് നിമറ്റോഡ്സ് അബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പം ന്യൂട്രീഷണൽ അബ്നോമാലിറ്റി പെസ്റ്റിസൈഡ് എക്സ്പോഷർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പൊലൂട്ടൻ എക്സ്ട്രീം വെതർ കണ്ടീഷൻ ഹൈ ഓർ ലോ സോയിൽ മോയ്സ്ചർ ഹൈ ഓർ ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ബാക്ടീരിയ ഫംഗ് വൈറസ് പോലുള്ളത് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടറിലും ന്യൂട്രീഷണൽ അബ്നോമാലിറ്റി എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊലൂട്ടൻ്റെ എക്സ്ട്രീം വെതർ കണ്ടീഷൻ ഇതൊക്കെ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിലുമാണ് വരുന്നത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് സ്റ്റെപ്സ് നഴ്സിംഗ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റെപ്സ് അസസ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ഔട്ട്കം പ്ലാനിങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇവാലുവേഷൻ അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡയഗ്നോസിസ് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്കം ഓർ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പം സെറ്റിംഗ് നഴ്സിംഗ് ഗോൾസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ പെർഫോമിംഗ് നഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ
அடுத்த பாயிண்ட் ஆன ஆஞ்சேனா பெக்டோரஸ் ஓர் சிம்ப்ளி ஆஞ்சேனா இஸ் ஏ ஜஸ்ட் பெயின் ஓர் டிஸ்கம்ஃபர்ட் தட் கீப்ஸ் கம்மிங் பேக் இட் ஹேப்பன் வென் சம் பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட் டஸ் நோட் கெட்டு அனஃப் பிளட் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஆஞ்சேனா கேன் பி எ சிம்டம் ஓஃப் கொரோனரி ஹார்ட்ரி டிசீஸ் ஆஞ்சேன பெக்டோரிஸ் എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫർട്ടും ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഓക്സിജനും ബ്ലഡും കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സ്റ്റേബിള് അൺസ്റ്റേബിള് മൈക്രോവാസ്കുലർ വാസോസ്പാസ്റ്റിക് ഓർ പേരിയൻ്റെ ആഞ്ചേന അടുത്ത പോയിൻ്റ് നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നി ഡിസോർഡർ ആണ് ദാറ്റ് കോസസ് യുവർ ബോഡി ടു പാസ് ടു മച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ യൂറിൻ യൂറിനിലൂടെ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോമത്തിൽ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം ഈസ് യൂഷ്വലി കോസ്ഡ് ബൈ ഡാമേജ് ഓർ ദ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സ്മാൾ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇൻ യുവർ കിഡ്നി ദാറ്റ് ഫിൽട്ടർ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സസ് വാട്ടർ ഫ്ലോ യുവർ ബോഡി ഇത്രയും പോയിൻ്റുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്